Hello my dear family, hello everyone. I am very happy. In this video, we will talk about college days. I joined SFR College. I told you to contact me with a chartered account. But I didn't have permission to do that. So, I joined BCOM CA. What is the explanation of BCOM CA? It is a computer application, not a chartered account. So, BCOM CA three years I have completed the next college. I have done MCOM CA. So, BCOM CA is a group of people. Gang or friends are not. You are a friend, you are a friend. You are a limited friend. But when you come to MCOM, you will not be able to come to the students and friends. So, you are a little bit of a friend. You are a little bit of a friend. You are a MBA, MBA, MCA. So, next step, you are a little bit of a friend. MCOM is a joint. So, I have a name for you. और एक गैंगा सुती ट्रपो सो अंदर गैंगो ना लगा रखो नरिया है ना सर रहते नरिया हैप्पीनेस रहते हैं नरिया कन्नी रहते हैं सो अदला इप्पन अंच बाता ये बीर रहते हैं कौन लाय चाइल्डिश रहते हैं कौन सो अदला वो रीजन नहीं दिख रहा हूँ कोई संडा पोटी रहते हैं कौन में आप भी ना तो न so M Com C A murci itu kapro, inak tu ande M Phil murci B H S D A D college lab panu ni ingkung rombas. Ena inak tu ande ur role model le inga hachodi mamba. So inga hachodi mamba inak tu blow puni kong. So awu chair ku at least ande room ku le awu chair pot le nama lu ur lecturer a ande awu 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 lor a nama irkno. Abi nara rombas asa patai. But inga apa ande Awak yang full B S D ada lah, awak pun tidak. Awak pun ada B E dah. Yang kami tiga bete ini B E dah pergi ke bercang. So adanya anda girls ke safe abrint rada awak orang tarat. Adanya lah, saya okay abrint soli itu B E dah pergi. So kalau siapa anda ini orang profession ini pergi ajar siapa ini na teaching line. So lawan tu lawan tu, saya hari yang mana saya anda mata girls ke anda soli pergi ke start pernah. But I had a lot of fun. I had a beard. I had a beard. I had a beard. But I didn't have a beard. So, I didn't have a beard. But I didn't have a beard. But I didn't have a beard. I didn't have a beard. I didn't have a beard. Yang full dah ini orang target, yang full pegas dia lah. So ada apa dia opposite dia orang school teacher a mara nun sorang muda dia mind eight kawe dia. So anda time dah mandu, engkau peripa mandu madre dia. So anda time engkau korang offer kerja cede, orang teaching mandu vacant sirik, orang teacher a vacant sirik, teacher post ke. Abin, nala terus di sekolah ni boleh par ma abin soli sanangga. Biar dia fees agar kati aje. Nada, pandra dengan yang harus cerita ni. Adam puri sih, ya puri oh, yang apa apa convince panni, yang ama apa aku di school ku pergi, yang ni juga nariya interview session lah, nada dengar dia, adakah perum demo class ada kesan mangga, so, semua ada tak sih, selectum panni tangga, salary fix side sih. So, Madurai leh rende, semoga sih bandar ku, bandar yang apa apa convince panra, convince aga matar. Pariknya, rasa ni saya ini bela ke pok pada ni biar dah mudi, ada kapra mete ni mandu bela ke pok. Abang ini cerita orang ni, ye mindset leh na, na, ye nak biar dah pariknya kuda ada ni terkak. Biar dah van dah, nama ye pergi ada ada keras leh ada ampul bercikla, biar side matu pok ada kuda tu. Abang ini soli tu, ye nak or ini rendah tu. Ye nan terlalu ye nak ada leh interest jila. Abang ya, apriyo convince panik kenji, kaderi. Anggar ke koresponden lah, apa kita pesi, kapar seri oke, apa ini soli itu, na mandu or school lah, teacher a join panite. So apa yang kali ni erku kuri dikiri mandu M Com C A matun da, seria? Apa naga anggar school lah mandu teacher a join panni, one year complete a, ada je. Second year lah, na ada je, niya B A erkanu, school teacher na kandipa B A padici a hanu. Apa ini soli itu jiwa kundan tangga, nama government lern de. Ina dah apa ntar dah, anda one year leh naik dicek apa ina. Ina kupurcicic teaching job ina kupurcicic. 
அப்ப நம்ம கண்டிப்பா படிச்சுதானே ஆகணும் பிஎட் சோ அந்த ஸ்கூல்ல நம்ம இருக்கணும்னா பிஎட் படிக்கணும் இல்ல ஸ்கூல் விட்டு வெளியே வந்துற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைது அதையும் ஏத்துக்க முடியல பிள்ளைங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது வைக்கிறது அதுல காம்படிஷன் நடக்கும் சோ அந்த காம்படிஷனுக்கு பிள்ளைங்களை ரெடி பண்றது சோ இப்படியா அது ஒன் இயர் போச்சு அப்ப இதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்னு தெரியாம சரி ஓகே அங்கேயே பிஎட் போடுவோம்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு காலேஜ்லயே பிஎட் போட்டு அங்க பிஎட் படிச்சேன் படிச்சுட்டு அப்புறம் மதுரையில் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து அகெயின் வந்து நான் நேட்டிவ் வந்தேன் ஏன்னா ரெண்டு அக்காக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஸோ பேரண்ட்ஸ் தனியாக இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் மறுபடியும் நேட்டிவ் வந்துட்டேன் நேட்டிவ் வந்துட்டு மறுபடியும் ஸ்கூல்ஸ் சரி சும்மா இருக்க முடியாதுல்ல ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தது வீட்டில் பையன் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சில கமிட்மெண்ட்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் இங்கேயுமே வேலை கிடச்சது டக்குன்னு கிடச்சது கிடச்சோடனே ஸோ சிவகாசில் ஒரு டூ இயர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஒர்க் ப பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த செகண்ட் இயர் கம்ப்ளீஷன் டைமில் தான் அந்த பொண்ணு பார்க்குற டைம் எல்லாம் வந்தது சன் அப்பயுமே எனக்கு என்ன அப்படின்னா எப்படி எனக்கு பிஎடு வந்து மைண்டில் இல்லாமல் இருந்து அதுக்கப்புறம் நான் படித்தேனோ அதே சுச்சுவேஷன் தான் எனக்கு கல்யாணம் இப்போ இப்போ கல்யாணத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது கமிட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம அது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேரேஜின்ற மாதிரி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட்டு வரன் வந்தோடனே சடனாக நடந்துருச்சு எல்லாமே டக்கு 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 நடந்தது அது வந்து ஒரு தனி பார்ட்டாகவே வந்து நம்ம போடலாம் என்ன ஒரு டிசம்பர் டிசம்பரில் எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அக்டோபர் ஓகே அக்டோபரில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி பேச்செல்லாம் வருது அப்போ தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன டைம்னா டிக்டாக் உள்ள ஒரு டைம் அந்த பீரியடு ஸோ எனக்கு டிக்டாக்னால் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு பிடிக்கும் எங்கள் அப்பா வேறு எக்ஸாமியாக பயங்கர கண்டிஷனாக இருப்பார் அவருக்கு இந்த சோஷியல் மீடியாவில் வந்து அக்கௌண்ட் இருக்கிறது வைக்கிறது அதுவே பிடிக்காது ஸோ ஐயோ அது அதுவே வீட்டுக்கு அதையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து ஒரு டிக்டாக்கில் வந்து ஒரு செவன்ட்டி கே நான் வச்சுருந்தேன் நினைக்கிறேன் செவன்ட்டி ஒரு எயிட்டி கே இருந்தது ஃபாலோவர்ஸு அந்த டைம் டிக்டாக் இருந்த ஒரு டைம் ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து அந்த அக்டோபர் மந்த் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசுகிறாங்க என்னடா கல்யாணம்னு சொல்கிறாங்களே இந்த மாதிரி மாப்பிள்ளை வந்து உனக்கு வந்திருக்கு நம்ம வந்து பேசலாம் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காரு இப்போ வந்து ஓனாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஓன் பிஸ்னஸ் தான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நல்ல பேக்ரவுண்டு நல்ல ஃபேமிலி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எனக்கு நான் அது போர்டு எக்ஸாம் வர போகிற ஒரு டைம் ஸோ லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்துட்ருக்கேன் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் அங்கேயும் அப்படிதான் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறது வந்து எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான டீச்சராக வந்து நான் இருக்க மாட்டேன் லிபரலாக தான் இருப்பேன் நான் என்ன நினைப்பேன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல பயம் தான் இருக்குமே தவிர அந்த இடத்துல படிப்பு வந்து கொஞ்சம் குறை குறைய தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் லிபரலாம் ரொம்ப லிபரலாகவும் அதுக்காக நான் போக மாட்டேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மைண்ட் செட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அவங்களோட லெவலுக்கு தான் நான் பண்ணுவேன் அது சில டீச்சர்ஸ்க்கும் பிடிக்காது இந்த டைம் வந்து நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் நான் வந்து ம மதுரையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒர்க் பண்ணும்பொழுது ஒரு காம்படிஷன் சரியா ஸோ அந்த காம்படிஷனுக்கு என்னை இன்சார்ஜ் போட்டிருக்காங்க இன்சார்ஜ் போட்டிருந்த டைமில் ஸோ அது கேஜிலேருந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அந்த காம்படிஷனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம சேர்க்கணும் நிறைய ஸ்பீச் இருக்கும் தமிழ் இருக்கும் இங்கிலீஷ் இருக்கும் திருக்குறளும் இருக்கும் டான்ஸ் இருக்கும் மைம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய காம்படிஷன்ஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் இலக்கியா நீங்கள் தான் இன்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரி ஓகே அப்போ இன்சார்ஜ்னு சொன்னோடனே அப்போ நமக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் கூடும் இல்லையா ஸோ எப்படியாவது போன வருஷமும் அதே ஸ்கூலுக்கு காம்படிஷன் போயிருப்பாங்க போயிருந்தாங்கன்னா ஸோ அப்போ எத்தனை ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த லாஸ்ட் லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அப்போ அதை விட நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்காக வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒர
வந்துட்டு சரி ஓகே லாஸ்ட் இயர் யாரெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்றத பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ ஒரு பொண்ணு பொண்ணு பேர் சொல்ல முடியாது ஸோ நான் சொல்லலை அந்த பொண்ணு வந்து சின்ன குழந்த தான் அந்த டைம் வந்து அவன் என்ன படிச்சிருப்பான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா யூகேஜி சரியா இப்போ கரண்ட் இயருக்கு ப்ரீவியஸ் இயரை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே அந்த பொண்ணு வந்து முப்பது குரலும் வந்து பொருளோட சொல்லுவா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூலில் பேசிக்கிட்டாங்க அப்போ நான் அந்த கிளாஸ்க்கு எடுத்தது கிடையாது நான் அப்போ நானாக யோசிக்கிறேன் அப்போ வந்து லோயர் கிளாஸ்க்கு எடுத்தது இல்லை அப்போ நான் யோசிக்கிறேன் ஒரு யூகேஜி படிக்கிற பொண்ணு சாரி முப்பது இல்லை பத்து ஆ முப்பது குரல் தான் வித்தவுட் பொருள் ஆமாம் பொருள் இல்லாமல் மீனிங் சொல்ல மாட்டாங்க முப்பது குரல் குரல் மட்டும் கண்டினியூஸாக சொல்கிறது சரியா நல்ல ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு பொருள் கிடையாது குரல் மட்டும் ஒப்பிக்கிற மாதிரியான ஒரு போட்டி யூகேஜியில் அந்த பொண்ணு முப்பது குரலும் படிச்சிருக்கு சொல்லுது அப்போ எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் யூகேஜி படிக்கிற பொண்ணு முப்பது குரல் வந்து சொல்லுதே அந்த பொண்ணை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன் பட் அந்த இயர் என்னால் பார்க்க முடியல பட் நெக்ஸ்ட் இயரும் வந்துருச்சு அந்த டைம் வந்து காம்படிஷனுக்கு இன்சார்ஜ் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஸோ இந்த இயர் இன்சார்ஜ் வந்தப்போ எனக்கு அந்த பொண்ணு தான் மைண்டுக்கு வந்தா யூகேஜிலேயே முப்பது குரல் வந்து அந்த பொண்ணு சொல்கிறேன்னு சொல்லிச்சு அப்போ இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்குது ஆனால் இப்போ என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா அந்த காம்படிஷனில் யூகேஜி வரைக்கும் தான் பொருள் இல்லாமல் முப்பது குரல் சொல்லணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் முப்பது குரல் பொருளோடு சொல்லணும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கேட்டகரினா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வேணால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ அது வந்து டீச்சரோட சாய்ஸு பிள்ளைங்களோட வில்லிங்னஸும் எந்த பிள்ளைங்க வந்து சொல்லணும்னு விரும்புகிறாங்களோ ஸோ அந்த பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் நம்ம கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லி கொடு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்களா அந்த ஒரு போல்னஸ் இருக்கா தமிழ் உச்சரிப்பு நல்லா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே அதில் வந்து பார்க்கும்பொழுது ஓகே அந்த பொண்ணு தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துச்சு ஸோ ஓகே அந்த பொண்ணை வந்து நம்ம கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கிளாஸ்க்கு நான் போகிறேன் போய் நிற்கிறேன் அங்கே வந்து அந்த பிரேக் டைம் ஸோ பிரேக் டைமில் அந்த பொண்ணு பேரை சொல்லி நான் கூப்பிட்றேன் அந்த பொண்ணு வெளியில் வந்து நிற்கிது நிற்கும்போது இன்னொரு ஒரு ஸ்டாஃப் வராங்க ஒரு லேடி ஸ்டாஃப் வராங்க என்ன மாதிரி சிங்க நிற்கிறீங்க அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேட்குறாங்க அந்த டைம் நான் வந்து அவங்களுக்கு இந்த சுச்சுவேஷனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ லாஸ்ட் இயர் இந்த பொண்ணு தானே வந்து முப்பது குரலுக்கும் ரெடியாக இருந்தது ஸோ இந்த தடவை பொருள் மட்டும் தானே நம்ம சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ அந்த ஸ்டாஃப் சொன்னாங்க இல்லை போன தடவை வந்து அந்த அதிகாரம் வேறு இப்போ கொடுத்துருக்குற அதிகாரம் வந்து வேறு ஸோ பொருளும் வேறு ஸோ இப்போ படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க வந்து பொருளும் படிக்கணும் அதிக மீ அது அந்த குரலும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி கொஞ்சம் எனக்கு மைண்ட் ஒரு மாதிரி இருந்தது சரி ஓகே ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கு நம்ம பேசாமல் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து பிள்ளைங்களை சேர்த்துக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசுலேஷன் இருந்தது அந்த பொண்ணையும் கூப்பிட்டுட்டோம் எங்கள் டிஸ்கஷனுக்கு நடுவில் அந்த பொண்ணு நிற்கிது நாங்கள் பேசுகிறது ஃபுல்லாக அந்த பொண்ணு கேட்டுருச்சு கேட்டோடனே சரி இருந்தாலும் குட்டி பொண்ணு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தானே படிக்குது ஸோ அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து நான் கேட்குறேன் அப்பா நான் அந்த நேம் சொல்லி இப்போ நீ வந்து குரல் வந்து பொருள் சொல்லி கொடுத்தா சொல்லிடுவியாடா மைக்கில் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அது அழகாக டிங் டிங்னு தலையாட்டுச்சு சரி தலையாட்டினோடனே இன்னொரு ஸ்டாஃப் வந்து சொல்கிறாங்க இவளெல்லாம் செலக்ட் பண்ணாத இவ இவ வந்து போன தடவையே எங்களுக்கு வந்து கவுத்தி விட்டுட்டா சொதப்பிட்டா இப்போ வந்து நான் அந்த ஸ்டாஃப் வந்து நான் குறை சொல்லலை என்ன சுச்சுவேஷன் நடந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன் இது மாதிரி எந்த ஸ்டாஃபும் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க இவளை வந்து நீ சேர்க்காத இவ வந்து கவுத்தி விட்டுருவா உன்னோட நேமே ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸ்கூலில் மைக் கிட்ட போய் நின்னோடனே வேந்து வேந்து தான் முழிப்பா அப்போ நம்ம சரியாக சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம பேர் தான் டேமேஜ் ஆகும் அதனால் நீ இவளை சேர்க்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க அட்லீஸ்ட் இதை வந்து அவங்க என்னை தனியாக கூப்பிட்டு கூட சொல்லியிருக்கலாம் என் மனசில் இருந்தே இன்னும் அது போகலை கிட்டத்தட்ட இப்போது இது நடந்து செவன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் என் மனசில் வந்து ஆழமாக பதிஞ்ச ஒரு விஷயம் இன்னும் என் மனசு விட்டு போகலை உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை பார்க்குறேன் அப்படியே கண்ணு நிறைய கண்ணீருங்க உண்மையிலே கண்ணீர் அந்த கண்ணீர் கீழே சொட்டவும் இல்லை அந்த பிள்ளை அப்படியே கண்ணு நிறைய கண்ணீரை வச்சுட்டு அப்படியே பார்க்குது அப்போ நான் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான்
அதுக்கப்புறம் அவன் சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டாஃப் போயிட்டாங்க அப்புறம் அந்த பொண்ணு கிட்ட போனேன் பாப்பா நீங்க சொல்லிடுவீங்களாடா சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு அந்த கான்பிடென்ட் இருக்காடா அப்படி கேட்டேன் அவன் போய் டிங் டிங்னு தலையாட்டுச்சு சரி நான் வேணா உங்களுக்காக நான் பிரின்ஸ்பல் கிட்ட பேசுறேன்டா இருந்தாலும் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தானே படிக்கிறீங்க மற்றவங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்க வந்து கரெக்டா சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் கண்டிப்பா உங்களை சேர்த்துக்கிறேன்டா அப்படி சொன்னேன் சொன்னோடனே அப்பயும் தலையை மட்டும் தான் ஆட்டுது அழு அழுகையில அவளுக்கு பேச்சே வரல சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் பிரின்சிபல் கிட்ட போனேன் போயிட்டு இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் வெல்லிங்கா இருக்கா அப்படின்னு சொன்னேன் ஆஹ் நீங்க வந்து எல்லா எல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து தேர்ட் வரைக்கும் ஆஹ் கொடுங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு போர்ஷன் கொடுங்க கொடுத்து மீனிங்கோட சொல்லிட்டு வர சொல்லுங்க ஸோ நெக் நெக்ஸ்ட் டே வந்து நமக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து இருக்காங்களோ அதில் ஒரு பொண்ணை வந்து பொண்ணோ பையனோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்ஷாலிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நானும் எனக்கு அது கரெக்டாக தான் படித்து சரி ஓகே சான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சான்ஸுக்காக அந்த பொண்ணை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் மற்றது சரி ஓகே தேர்டில் இருந்து நம்ம யாராவது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் எங்களோட பிளானு ஸோ அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க மறுநாள் வந்தாங்க பட் அந்த அளவுக்கு சீரியஸா நான் சொல்றேன் யாருமே வந்து ஸ்டெப் எடுக்கல திக்கி 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 சொன்னாங்க பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்ச பொண்ணு கோர்வையா கடக்கடான்னு சொன்னான் சோ ஓகே அவ சொன்னா அப்படின்றது அது ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் ஆஹ் எனக்கு அவ க அவ கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வரு வரும்பொழுதே வந்து நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் சீரியஸ்லி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த பொண்ணு வந்து கார்னர் பண்ணிட்டாங்க யூகேஜில் மைக்கை பார்த்து அந்த பொண்ணு பயந்துருச்சு தான் அது இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா அது வேறு ஒரு ஸ்கூலு நியூ அட்மாஸ்பியர் ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நெக்ஸ்ட்டு அந்த காம் எந்த காம்படிஷன்லையுமே அந்த பொண்ணை சேர்க்காம தள்ளி 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 வைக்கும் பொழுது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும்ல மனசுக்குள்ள கண்டிப்பா வரும் ஏன்னா எனக்கு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இப்ப வரைக்குமே இருக்கு என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா நான் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன் சீரியஸ்லி நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன் எனக்கு டான்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ லோயர் கிளாஸஸ்ல இருந்து ஹை கிளாஸ் வரைக்கும் டான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நல்லா ஆடுறோம் ஆடலைன்றத ரெண்டாவது வச்சுட்டு கலரா இருக்கா இல்லையா இப்ப வரைக்குமே ஸோ நான் லெவன்த்து டுவெல்த்துலாம் டான்ஸ் சேரவே மாட்டேன் உண்மையிலேயே நான் சேர மாட்டேன் அந்த ஃபிஃப்த்தோட நான் நிப்பாட்டிட்டேன் டான்ஸே நான் நிப்பாட்டிட்டேன் என்ன காரணம்னா ஸோ கருப்பா இருக்காங்க டஸ்கி ஸ்கின்னு ஸோ தூக்கி பின்னாடி போடு அப்படின்னு தான் இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் நம்மளால் ஸ்டேஜில் ஃப்ரெண்டில் நிற்கவே முடியாது ஸோ அதுவே என்னோட மனசில் வந்து ரொம்ப நின்றுச்சு ஸோ அதுலேருந்து வந்து டான்ஸுக்கே நான் போகவே மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் எப்போ டான்ஸ் ஆட வந்தேன்னா காலேஜ் படிக்கும் போது தான் கிளாசிக்கல் டான்ஸராக தான் உள்ள என் மற்ற எந்த டான்ஸுக்கும் சேர மாட்டேன் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் மட்டும் தான் சேருவேன் ஏன்னா அப்போ நான் மட்டும் தான் நான் ஆட முடியும் ஸோ நான் ஆடுறது தான் ஆடியன்ஸ் பார்த்து ஆகணும் அதனால நான் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் தான் என்ன காரணத்துக்காக நான் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன காம்படிஷனாக இருக்கட்டும் என்ன ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸில் இருந்து தான் ஒரு ப்ரோக்ராமே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என் மூஞ்சை பார்த்து தான் ஆகணும் ஸோ ஆடு மேக்ஸிமம் அது சோலோ டான்ஸாக தான் இருக்கும் அப்போ வேற யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நான் மட்டும் தான் இருப்பேன் ஸோ யாருமே ஒதுக்கி வைக்கக்கூடாதுன்றத நான் அதில் இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த பொண்ணு அந்த 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 சின்ன வயசில் அந்த பொண்ணு மனசில் பதிஞ்சிடுமே எனக்கு பதிஞ்ச மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கு பதிஞ்சிடும்ன்ற காரணத்துக்காக அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டேன் நான் உண்மையிலே ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டேன் நிறைய நெகட்டிவ் எனக்கு வந்துட்டே தான் இருந்தது என்னைய போட்டு கொடுப்பாங்க அந்த பிள்ளைக்கு இவ்வளோ இது பண்ணுறாங்க பட் அந்த அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை நான் அந்த டைம் மனசுலேருந்து எடுக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடைசி வரைக்கும் அவளால் எந்த ஸ்டேஜும் ஏற முடியாது எப்பயுமே பயம் பயம் பயன்றது தான் அந்த பொண்ணு மனசில் நின்றுட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த எனக்கு என்ன வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை நான் செலக்ட் பண்ணேன் ரெண்டு காம்படிஷனை செலக்ட் பண்ணேன் ஒன்று ஸ்பீச் காம்படிஷன் இங்கிலீஷ் ரெண்டாவது தமிழ்ல திருக்குறள் முப்பது குரல் பிளஸ் பொருள் அவங்க என்ன குரல் வேணா கேட்பாங்க ஸ்டார்டிங் வேர்டு கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி எண்டிங் வேர்ட் கொடுப்பாங்க அந்த குரலை நம்ம சொல்லிடணும் எக்ஸ்பிளனேஷனும் கொடுத்துருவோம் அப்ப கண்டிப்பா முப்பது படிச்சாதான் நம்மளால சொல்
காம்படிஷன் வருது அப்படியே என்னமோ என் குழந்தை தான் போய் வந்து இந்த காம்படிஷன்ல பிரைஸ் வாங்குமா வாங்காத எவ்வளோ படப்படம் இருக்குமோ அவ்வளோ இருந்தது எனக்கு ஏன்னா பெரியவங்க பேச்செல்லாம் மீறி தான் இந்த பொண்ணை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் சரியா அதுக்காக அவங்க பேச்சுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்கலன்றது கிடையவே கிடையாது இந்த பொண்ணு மனசில் அது ஆழமாக எதுவும் விழுந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக எப்படியாவது இந்த ஃபியரை போக்கணும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி டீச்சிங் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு லைன் சொல்லி கொடுத்தா கூட நான் ஆக்ஷனோடு தான் சொல்லி கொடுப்பேன் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து அந்த வேர்ட்ஸை வந்து மைண்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆக்ஷனை சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷனுக்கு என்ன வேர்டுன்றத மைண்ட் யோசிச்சிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டெப்பு வந்து அது நெக்ஸ்ட் இது வரும் நெக்ஸ்ட் இது வரும் நெக்ஸ்ட் இது வரும் பிள்ளைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கையும் காலையும் அசைக்கும் பொழுது அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி அந்த நாக்கும் பழகி இருக்குமா ஸோ அந்த ஆக்ஷனை பண்ணும்போது அந்த வேர்ட்ஸ் வெளியில் வந்துடும் ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு ஃபியர்னஸும் இருக்காது அப்படின்றது என்னோட நம்பிக்கை ஸோ உண்மையிலே அன்னைக்கு வந்து அந்த பொண்ணு ரெண்டுலேயுமே ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டுலேயுமே அந்த பொண்ணு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அத்தனை ஸ்கூல்ஸ் மதுரை இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்கூல்ஸ் வந்திருந்தது தியாகராஜா காலேஜுக்கு அந்த பொண்ணு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டுலேயுமே ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த காம்படிஷனாக இருந்தாலும் நான் சொல்லாமலேயே அந்த பொண்ணை செலக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ பிள்ளைங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த கிட்டன் டேலண்ட்டை வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்க அதே ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டீச்சர்ஸ்க்கும் இருக்கு நம்ம கிளாஸ்ல என்னென்ன பிள்ளைங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன டேலண்ட் இருக்குன்னு கண்டிப்பா நம்ம வெளியில கொண்டு வந்தே ஆகணும் ஸோ அது அந்த பிள்ளைகிட்ட இருக்கக்கூடிய டேலண்ட்டை நான் வெளியில கொண்டு வந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த காம்படிஷனா அந்த பொண்ணை தான் கூப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி யார் யாருக்கு என்னென்ன ஒரு சில பிள்ளைங்களுக்கு ஹேண்ட் ரிட்டன் ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களாம் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்னோட டீச்சிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ மேரேஜ் வந்து அக்டோபர்ல அக்டோபர்ல பூ வைக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து வந்துச்சு ஸோ அந்த டைம் வந்து அந்த பார்ட் என்னோட வெட்டிங் செஷனை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஷேரா நான் சொல்லிடுவேன் இதுவே ரொம்ப லென்த்தி ஆயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டாரு ஏதோ பின்னாடி கவுண்டர் கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ